हेलो फ्रेंड्स मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिज सोनी में देखिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है पहले जो नाम था लक्ष्य की ओर मैंने चेंज करके टारगेट बिज सोनी कर दिया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एस एम मेरे पास आ रहे थे जिनको हमारे चैनल के लिंक्स नहीं मिल पा रहे थे ठीक है इसलिए मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि देखिए आप हमारे साथ अपने टारगेट को पूरा करने वाले हैं इसलिए मैंने इसका नाम ही टारगेट विद सोनी रख लिया है तो चलिए हम लोग पहले इस पूरे कोर्स में पढ़ेंगे जो आज से शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स का टॉपिक ठीक है पहले नेशनल इवेंट पढ़ेंगे उसके बाद इंटरनेशनल क्यों देखिए इतने इंपॉर्टेंट होगा नेशनल और इंटरनेशनल क्योंकि पी सी एस प्री दो की जो डेट है वो 19 अगस्त है और अब बहुत ही कम समय बचा है तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं इसको देखिए उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे कि जो वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जाएगी और आप आज से अब देखिए 19 अगस्त को पेपर है तो बहुत कम समय है 19 को तो पढ़ना नहीं है कम से कम 15 डेज हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं एक जुलाई दो को फ्रांस में ले सैवल्स डी ओलन हार्बर से आरम्भ हुई गोल्डन ग्लोब रेस दो में भाग लेने वाले एक एशियाई हैं अभिलाष टोमी ठीक है अभिलाष टोमी भारतीय नौसैनिक कमांडर हैं ठीक है अभिलाष टोमी क्या नाम है इनका अभिलाष टोमी याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2018 को फ्रांस में लेस सैबल्स डी ओलोन हार्बर से आरंभ हुई गोल्डन ग्लोब रेस 2018 में भाग लेने वाले एकमात्र एशियाई कौन है अभिलाष टोमी जो कि भारतीय नौसेनी सेना के कमांडर हैं हम लोग वन लाइनर में ही इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर के रूप में भी हो सकेगा कोशिश करेंगे सॉल्व करने का ठीक है तो केंद्रीय पर्यावरण देखिए ये उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो कि जॉब करते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि बुक उठा के पढ़ सके वैसे तो मार्केट में आप लोगों को ये सब बुक मिल जाएंगी सारे मैटर भी अवेलेबल हो जाएंगे लेकिन जितना जब कोई रिविजन करा देता है तो ज़्यादा वो याद रहता है ठीक है तो आइए चलिए हम लोग रिविजन कर लेते हैं वैसे तो आप लोग मैगजीन पढ़ते ही होंगे केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा करने एवं उत्तम रहन सहन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई सामाजिक आंदोलन का नाम है ग्रीन गुड डीड्स क्या नाम है ग्रीन गुड डीड्स वैश्विक स्तर पर ग्रीन गुड डीड्स को अपने आधिकारिक एजेंडे में किसने शामिल किया है कि तो ब्रिक्स ने जिसमें पांच देशों का समूह है भारत रसिया ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ठीक है इसके इसने अपने एजेंडे में ग्रीन गुड डीड्स को शामिल किया है ठीक है केंद्रीय बंदीमंडल ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित किए जाने को कहाँ पे मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान स्थापित किया जाने को कहाँ मंजूरी दी है भोपाल में ठीक है याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मानसिक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ स्थापित होगा भोपाल में स्वयंसेवी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन और कैप जेमिनी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जिसमें भारत में खोए हुए बच्चों को पता लगाने के लिए जो सहायता प्रदान करेगा उसका क्या नाम है रिनाइट ठीक है रिनाइट नाम है ये क्या है स्वयंसेवी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन जिसको हम जानते हैं कि ये कैलाश सत्यार्थी का है नोवेल प्राप्त है इनको नोबल प्राप्त है और कैप जेमिनी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जिसमें भारत में खोए हुए बच्चों को पता लगाने की सहायता प्राप्त करेगा उस ऐप का क्या नाम है रियू नाइट नेक्स्ट प्रश्न है देखिए एक प्रकार से वन लाइनर के रूप में हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं उनतीस जून 2018 को नीति आयोग ने 31 मार्च 2018 से 31 मई 2018 के बीच जिलों के स्व रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर आकांक्षी जिलों के लिए पांच विकासात्मक क्षेत्रों में पहली डेल्टा रैंकिंग वृद्धिशील प्रगति शुरू की इसके तहत पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है तो देखिए उनतीस जून दो को नीति आयोग ने इकतीस मार्च दो से इकतीस मई दो के बीच में जिस जिले को स्व रिपोर्ट के आंकड़ों आधार पर आकांक्षी जिलों के लिए पांच विकासात्मक विकासात्मक क्षेत्रों में पहली डेल्टा रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है उसका नाम है गुजरात का दोहाद ठीक है दाहौद गुजरात दाहौद गुजरात नेक्स्ट प्रश्न देखिए उन सत्ताईस जून 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल दो स्थानों पर 6.5 मिलियन मीट्रिक टन मतलब साढ़े छह मिलियन मीट्रिक टन एम एम टीन क्षमता क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने और इन दोनों के लिए समर्पित एस पी एम सिंगल पॉइंट मूविंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है कहाँ पे पदुर कर्नाटक और चांदी खोल उड़ीसा में कहाँ पे पदुर कर्नाटक में और चांदी खोल उड़ीसा में नेक्स्ट है 
जहाज रानी मंत्रालय के बंदरगाह आधारित समृद्धि का कार्यक्रम जिसे हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित बावनवे स्कॉस सम्मेलन दो में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार मिला है उसका क्या नाम है सागर माला कार्यक्रम को ठीक है जहाज मारी पहले जान लीजिएगा सागर माला कार्यक्रम किसका है किस मंत्रालय संबंधित है जहाज रानी मंत्रालय के जहाज रानी मंत्रालय के बंदरगाह आधारित समृद्धि का कार्यक्रम जिसे हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित बावनवे स्कॉस सम्मेलन 2018 में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार मिला है उसका क्या नाम है सागरमाला कार्यक्रम इंडिया स्मार्ट सिटी 2000 पुरस्कार 2018 इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018 के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी तेज प्रगति गति प्रदर्शित करने पर सिटी अवार्ड के लिए चुना गया है किसे सूरत स्मार्ट सिटी को ध्यान दीजिएगा इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2011 सॉरी 2018 के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी गति प्रदर्शित करने पर सिटी अवार्ड के लिए चुना गया किसे सूरत स्मार्ट सिटी को सूरत स्मार्ट सिटी को टिकाऊ समेकित विकास की दिशा में टिकाऊ समेकित विकास की दिशा में उनके रूपांतकारी दृष्टिकोण पर नवोन्वेषी विचार के लिए चुना गया भोपाल और अहमदाबाद को टिकाऊ समेकित विकास की दिशा में उनके रूपांतकारी दृष्टिकोण पर नवोन्वेषी विचार के लिए चुना गया भोपाल और अहमदाबाद को ठीक है किसको चुना गया है टिकाऊ समेकित विकास की दिशा उनके रूपांतकारी दृष्टिकोण पर नवोन्वेषी विचार के लिए चुना गया भोपाल और अहमदाबाद को सौवे स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित स्थल का क्या नाम है सौवा स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित स्थल है शिलांग मेघालय का शिलांग ठीक है मेघालय का शिलांग याद रखिएगा खा, खादी और ग्राम उद्योग द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए गोद लिया गया गांव खा, खादी ग्राम उद्योग आयो, आयोग द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए गोद लिया गया गाँव जगतपुर है ठीक है किसने गोद लिया है खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए जिसको गोद लिया है उसका क्या नाम है जगतपुर दिल्ली का जगतपुर गांव है ठीक है बड़े बाघों की संख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है बड़े बाघों की संख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है तीसरा है ठीक है अमेरिका पहला दूसरा चीन और तीसरा भारत है ठीक है बड़े बाघों की संख्या की दृष्टि से देखा जाएगा तो भारत का स्थान तीसरा है पहले नंबर पर अमेरिका दूसरे नंबर पर चीन और तीसरा भारत का स्थान आता है भारत में वर्तमान में भारत में चार सौ सैतालीस बाघ बनाए जा रहे हैं सॉरी वर्तमान में भारत में चार सौ सैतालीस बांध बनाए जा रहे हैं जबकि देश में निर्मित बांधों की संख्या कितनी है पाँच हजार दो सौ चौवन मतलब टोटल बांध कितने हैं दो बावन सौ चौवन है ठीक है लेकिन अभी कितने बनाए जा रहे हैं चार सौ सैतालीस बांध बनाए जा रहे हैं तेईस जनवरी दो हजार तेईस चौबीस जनवरी दो हजार अठारह के मध्य अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन संपन्न हुआ कहाँ पर तिरुवंतपुरम केरल में तेईस चौबीस जनवरी दो हजार अठारह के मध्य अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया ध्यान दीजिएगा तिरुवंतपुरम केरल में कृषि एवं मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने कृषि तथा मनरेगा से संबंधित नीतिगत दृष्टिकोणों से समन्वय स्थापित करने तथा वर्ष 2022 तक किसानों को की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए गठित किए गए उप समूह के संयोजक कौन है कौन है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ठीक है ठीक है दोस्तों देखिए हम लोगों ने इसमें क्या है कि बहुत कम ही मैंने इसमें ऐड किया था अभी प्रश्नों को क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न भी ज़्यादा आते हैं पीसेस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेंगे तो हौस पास हो जाएगा गलत होने के चांस होंगे तो हम दिन भर में तीन चार वीडियोज़ के माध्यम से इसको देखेंगे जितना हो सकेगा रिविज़न करेंगे कम पढ़िए लेकिन एकदम सॉलिड पढ़िए ठीक है आप देखिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अब हम लोग यूपी ट्रिपल एस के लिए हिंदी के साथ साथ जीएस का भी सॉल्व करना प्रश्न शुरू करेंगे धन्यवाद